সময়তে দর্শক স্বাগত সেভেন রিং সেভেন টিকুশ রাতে সাথে আছে আমি অঞ্জন রায় স্টুডিওতে আছেন দুজন বিশিষ্ট অতিথি আমাদের সাথে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক সৈয়দ ইস্তেক রেজা আছেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান মহাপরিচালক অনুসন্ধান ও তদন্ত দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাগত আপনার দুজনকে সময় দর্শক আমরা জানি গত ছাব্বিশে মার্চ থেকে এক এপ্রিল পর্যন্ত দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে আমাদের দেশে এবং দুর্নীতি শব্দটির সাথে আমরা বহুল পরিচিত এবং দুর্নীতিহীন রাষ্ট্র বোধ করি খুঁজতে গেলে বড্ড কঠিন তবে দুর্নীতির মাত্রা নিয়ে আলোচনা থাকে এবং দুর্নীতি দমনে রাষ্ট্রের ইচ্ছা রাষ্ট্রের আন্তরিকতা প্রতিষ্ঠানের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠানের আন্তরিকতা এবং সহনাগরিকদের তার সাথে একাত্ম হওয়ার জায়গাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই জায়গায় ধরেই আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব জনাব মোস্তফিরুজুর রহমান স্বাগত আপনাকে আপনি সময় দিয়েছেন আপনাদের এই সপ্তাহ চলাকালে এবারে আপনারা যে সপ্তাহটি করছেন এবং আপনাদের অনেকগুলো কর্মসূচি পালিত হয়েছে আরও এক তারিখ পর্যন্ত কিছু কর্মসূচি রয়েছে পালিত হবে আমরা জানি কিন্তু এবার প্রতিবারই একটি মেসেজ থাকে আপনাদের তা এবার মূল মেসেজটি আপনারা কি দিতে চাইছেন ধন্যবাদ আপনাকে বর্তমান বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি চলছে দুর্নীতির আমাদের উন্নয়নকে ব্যাহত করছে আমি যেটা মনে করি যে আমাদের জিডিপি হয়েছে সেভেন পয়েন্ট টু এইট পারসেন্ট কিন্তু যদি আমরা দুর্নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম তাহলে এই জিডিপি আরও দু পারসেন্ট বেড়ে নাইন পয়েন্ট টু এইটই হতো কিন্তু সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না যে দুর্নীতির কারণে তবে সরকার এবং সমাজ সবাই চাচ্ছেন যে দুর্নীতি বাংলাদেশ থেকে তিরোহিত হোক তো তারই ধারাবাহিকতায় দুদক কার্যক্রম কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে দুদকের যে মূল ম্যান্ডেট মূল কার্যক্রম সে দুইটা হচ্ছে একটা প্রতিকারমূলক আর একটা প্রতিরোধমূলক প্রতিকার এবং প্রতিরোধ যে প্রতিকারটা হলো যারা দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাবে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা আর প্রতিরোধ হলো যাতে সমাজে দুর্নীতিটা ব্যাপকতা লাভ না করে এবং দুর্নীতিকে আমরা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনার জন্য জনসম্পৃক্ততা তৈরি করা তো আমাদের এই বছরের জনগণের মধ্যে দুর্নীতির বিষয়ে সচেতনতা বোধ তৈরি করা দুর্নীতির সঙ্গে যাতে আমরা সম্পৃক্ত না হই সে ব্যাপারে দুদক ব্যবস্থা দুদক এখন লক্ষ্য নিয়েছে যে ছাত্র ছাত্রীদের যারা আমাদের নবীন নাগরিক তাদেরকে দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এবং এইভাবে আমরা যাতে সমাজে দুর্নীতি বিরোধী একটা পরিবেশ তৈরি করতে পারি সেটাই মূল লক্ষ্য দুর্নীতিকে রুখতে পুরোপুরি সক্ষম হই অর্থাৎ রুখতে পারছি আমরা তারপরে কিন্তু পুরোপুরির একটা জায়গা থেকে যাচ্ছে এবং জিডিপির দুটো পয়েন্ট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যে সময়কাল আমরা অতিক্রম করছি বা উন্নত যে দেশের পদযাত্রার দিকে আমরা আস্তে আস্তে এগোচ্ছি সেই জায়গায় কিন্তু এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে হ্যাঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে এবং একই সাথে দুর্নীতি দমন কমিশনকে দু সালে কমিশন হওয়ার পর থেকে সাম্প্রতিককালে আমি বলবো দুর্নীতি দমন কমিশন সবচেয়ে বেশি আলোচিত অবস্থার মধ্যে আছে কারণ হলো দুর্নীতি দমন কমিশন এই মুহূর্তে তার একজন চেয়ারম্যান পেয়েছেন যিনি যার একটা ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি আছে যেটিকে তিনি কাজে লাগাতে প্রতিষ্ঠানটি সক্ষম হয়েছে দুদক কর্মকর্তা হিসেবে তিনি ঠিকই বলেছেন যে আমাদের টু পারসেন্ট প্লাই এটা একটা জেনারেল হিসাব যে দুই শতাংশ আমাদের জিটিপি নষ্ট হচ্ছে দুর্নীতির কারণে আসলে এটা তার চেয়ে বেশিও হতে পারে আমাদের একটা স্বপ্ন অনেক দিন থেকে যে ডাবল ডিজিট গ্রোথ আমরা অনেক দিন থেকে স্বপ্ন দেখছি যে আমরা ডাবল ডিজিট গ্রোথে যাব কিন্তু আমরা সাত পারসেন্টে এসে সাত পারসেন্টও কিন্তু অনেক সাত শতাংশ একটা বড় গ্রোথ এবং পৃথিবীতে খুব কম দেশেরই এই পরিমাণে প্রবৃদ্ধি আছে তারপরেও আমাদের প্রয়োজনের জন্য আমাদের ডাবল ডিজিট গ্রোথ প্রয়োজন 
এবং আমরা যে সাম্প্রতিককালে তিনটি সূচককে এলডিসি থেকে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশে পদযাত্রা শুরু করেছে তার তিনটি সূচকের একটি কিন্তু হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং এই মানব সম্পদ হিউম্যান এসেটস ডেভেলপমেন্ট ইংরেজিটা বাংলাটার চেয়ে একটু অন্যরকম এই যে হিউম্যান এসেটস সেটাও কিন্তু যে সম্ভব হচ্ছে না দুর্নীতির কারণে কারণ মানুষের এসেটস বন্দি হয়ে যাচ্ছে দুর্নীতিবাজদের হাতে এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সেখানে দুর্নীতি প্রতিরোধ প্রতিকারের চাইতে একটি বড় জায়গার মধ্যে অবস্থান করছে প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুদক অনেকগুলো চেষ্টা করছে এবং আমরা সাম্প্রতিককালে একটা ভালো দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যে এমন কি সার্ভিং আমলাতন্ত্রের লোকও আপনারা তাকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেপ্তার করেছে সেটা যে স্তরেরই হোক না কেন আমরা এমপিদেরকেও জেলে যেতে দেখেছি দুর্নীতির দায়ে পরবর্তীতে হয়তো জামিন নিয়ে বের হয়েছে এগুলো দৃষ্টান্ত হিসাবে দুদকের বারান্দাটি এখন অনেক দুদকের দুদকের বারান্দায় অত্যন্ত ক্ষমতাশীলদেরও বিচরণ করতে হচ্ছে এইটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা কিন্তু শঙ্কার জায়গাটি কিন্তু উনি ঠিকই বলেছেন শঙ্কার জায়গাটা হলো যে দুর্নীতির পারসেপশন যেটি ধারণা ধারণাগত জায়গায় আমাদের একটি দুর্বলতা রয়ে গেছে দুর্নীতিবাজ কিংবা দুর্নীতিকে খুব একটা অপরাধ মনে করছে না दुर्नीति আপনি যদি স্বাস্থ্য খাতে রোগী না দেখেন সেটি একটি দুর্নীতি ডাক্তার যদি গ্রামাঞ্চলে না যায় সেটি একটি দুর্নীতি দুর্নীতির একটা ব্যাপক বিস্তার আছে ধরেন যে বিভিন্ন পদক পুরস্কার সেখানেও দুর্নীতির কথা বলছেন সুতরাং দুর্নীতির জায়গাটা অনেক বিস্তৃত যেটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হলো পারসেপশনের জায়গাটি আমি মনেই করছি না যেটি দুর্নীতি এবং এখানে এসে আপনি দেখেন সাম্প্রতিককালে একটি রাজনৈতিক রায় হয়েছে এবং আমরা বিচারিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে একজন রাজনৈতিক নেত্রীকে জেলে যেতে হয়েছে দুর্নীতির দায় আমি মনে করি বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যে যত বড়ই হোক তাকে জেলে যেতে হয় দুর্নীতি দেয় শাস্তি পেতে হয় পায় না এটা একটি বড় জায়গা দ্বিতীয় বড় জায়গাটি হলো দুর্নীতি কোন স্তরে হচ্ছে সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দুর্নীতি এখন পিয়ন লেভেলে হওয়া আর দুর্নীতি অফিসার লেভেলে হওয়া দুটো কিন্তু এক নয় কিন্তু সুতরাং এই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ যে দুর্নীতি কোন স্তরে হচ্ছে এবং সেখান থেকে যদি আমরা বিচার করি তাহলে আমরা দেখতে পাই বেশ কিছু জায়গায় আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা রয়েছে কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে এবং দুদককে দুর্নীতি দমন কমিশনকে আমরা যদি শুধুমাত্র মনে করি যে প্রতিষ্ঠান হিসেবে সে ব্যর্থ হচ্ছে তাহলে কিন্তু ভুল বলতে হবে কারণ দিন শেষে কিন্তু রাজনীতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সব কিছু নিয়ন্ত্রক সুতরাং আমার এখানে সুশাসনের জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সুশাসন শুধুমাত্র রাজনৈতিক আমি শুধু গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করলাম নির্বাচন দিলাম তা কিন্তু নয় আমি মনে করি বাংলাদেশের উন্নতির জন্য চ্যালেঞ্জ এবং অপরচুনিটি সুযোগ এবং প্রতিবন্ধকতা দুটি হলো সুশাসন আপনি যদি সুশাসন দেন দিতে চান তাহলে এটি একটা চ্যালেঞ্জ কিন্তু সুশাসন আপনার সুযোগ ফলে এই জায়গাটার থেকে চিন্তা করেই কিন্তু রাষ্ট্র যারা চালাচ্ছেন তারা চিন্তা করবেন এবং আমার কাছে মনে হয় যে নাগরিক আন্দোলনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি আমি নাগরিক হিসেবে ধরেন স্কুল কমিটির সভাপতি আমি কাকে করছি আমি আমার অনুষ্ঠানে কাকে দাওয়াত দিচ্ছি এটাও কিন্তু একটা আমি স্বীকৃতি দিচ্ছি স্বীকৃতি দিচ্ছি ভারতে কিন্তু দেখেন ভারতে আপনি খেয়াল করে দেখেছেন যে সাম্প্রদায়িকতা কিন্তু এক ধরনের দুর্নীতি অনেক লেখক তাদের পুরস্কার ফিরিয়ে দিয়েছেন সাম্প্রদায়িক সরকারের কিছু কিছু মানুষের মানবিক আচরণটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ধন্যবাদ মানুষ প্রতিরোধ করতে পারছে কিনা ধন্যবাদ আমি আসছি জনাব মোস্তফিজুর রহমান আপনার কাছে যে যদি আমরা জনবলের জায়গায় তাকাই এই সতেরো কোটি মানুষের দেশে আপনারা কাজ করছেন এবং আমরা দেখেছি একদম জেলা পর্যায়ে থেকে বিভিন্ন স্তরে আপনাদের বিভিন্ন অপারেশন চলেছে এবং আপনি নিজে অনুসন্ধান এবং তদন্তের প্রধান মানুষ এবং সেই জায়গা থেকে আপনাদের কি জনবল যেটি এখন রয়েছে সেটিতে আপনার সন্তুষ্টির জায়গা রয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে দুদক নতুনভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দুই হাজার চার সাল থেকে তো সেই হিসাবে কিন্তু দুদক একটি নবীন প্রতিষ্ঠান নতুন প্রতিষ্ঠান দুর্নীতি বড় প্রবীণ এখানে দুর্নীতি চলে আসছে আরও আগে থেকে প্রবীণ সেক্ষেত্রে যদি আপনি দুর্নীতির ইতিহাস দেখেন তাহলে মানব মানব সভ্যতার ইতিহাসের মতোই পুরাতন 
জানাক বলে এসেছেন বলেছেন দুর্নীতির ব্যাপারে আমাদের নবীজিও বলেছেন সে 1500 বছর আগে এসিডিও সভ্যতা ছিল বলেই সৎ থাকতে বলেছেন জি এসিডিও সভ্যতার একটা ক্লে ট্যাবলেট আবিষ্কৃত হয়েছে সেই 3500 বছর আগে তারা বলছে যে দুর্নীতি সর্বব্যাপী ছেলে মেয়েরা এখন আর মুরব্বিদের কথা শোনে না বাবা মার কথা শোনে না তো দুর্নীতি প্রাচীন একটা বিষয় আমাদের দেশেও দুর্নীতির ধারণাটা এটা অতি প্রাচীন না হলেও আমাদের স্বাধীনতার আগে থেকেই এটা চলমান ছিল 1947 সালেও দুর্নীতি বিরোধী আইন করতে হয়েছে তৎকালীন সরকারকে তো সেটা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ না করা ইস্ট কোম্পানির উৎকোচ গ্রহণ করাও ছিল এক ধরনের দুর্নীতি যেটা বিদ্যাপুরা করেছিলেন সেটা ইতিহাস সেটা ইতিহাস তবে 2004 সাল থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের দুর্নীতি বিরোধী ব্যবস্থা তো সেখানে এই পর্যায়ে এখন আমাদের কাছে যে দুর্নীতি দমন কমিশনের 1073 জন কর্মকর্তা কর্মচারী আছে সারা বাংলাদেশের জন্য যেটা শত কোটি মানুষের দুর্নীতির সঙ্গে খাপ খায় না সব কাজ সব দুর্নীতি আমরা এজন্য যথাযথভাবে দ্রুত তার সঙ্গে তদন্ত বা অনুসন্ধান করতে পারি না তো এ ব্যাপারে সরকারও উদার হয়েছে সরকারও আমাদেরকে আরো পথ সৃজন করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং রাষ্ট্রের আন্তরিকতা জায়গা আন্তরিকতা আছে রাষ্ট্র চাচ্ছেন আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী চাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী আজকে এসেছিলেন তার তিনিও বলেছেন যে তিনি এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবেন তো আমরা যে স্বল্প জনবল দিয়ে আমরা কিন্তু বসে নেই একটি ঝাঁকুনি আপনারা দিয়েছেন অবশ্যই জি সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং এটা কিন্তু বসে নেই আমরা এবং সন্তুষ্ট না আমরা কিন্তু এই কার্যক্রম চলমান থাকবে এই কার্যক্রম চলমান থাকবে এবং আমরা আমাদের যে সীমিত সামর্থ্য দিয়ে আমরা যে তদন্ত এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পন্ন করে মামলাগুলো আদালতে উপস্থাপন করছি আজকে আমাদের প্রায় 80% আমাদের কনভিকশন রেট সাজার হার প্রায় 80% তো এদিক দিয়ে কিছুটা সাফল্য আমাদের আছে আমরা চাই যে এটা শতকরা 100 ভাগে যেন ধন্যবাদ আমি ইসরিজা সৌদি স্থায়ী যে আপনার কাছে আসছি আমি একটি বাক্য তুলে নিতে চাই জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানের যে আমরা সন্তুষ্ট নই অর্থাৎ এই অসন্তুষ্টিটি কিন্তু বোধহয় আমাদের জন্য খুব জরুরি এবং খুব ইতিবাচক অসন্তুষ্টি আমরা বলতে পারি আমি আগেই বলেছি যে দুর্নীতি দমন কমিশনের সাম্প্রতিক কালের কর্মকাণ্ড তার অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্য থেকেও তার কিন্তু একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ আছে এবং সেটাকে আমরা সাধুবাদ জানাই যে জায়গাগুলোতে অবস্টেকলস রয়েছে সেগুলো নিশ্চয়ই তার চিন্তা ভাবনা করেন আমার একটা অন্য জায়গায় মনে হয় সরকারের একটি দেখেন এই সরকার ক্ষমতা আসার পরে অনেক দিন এক্সারসাইজ করে উনিও ক্যাবিনেট ডিভিশনে ছিলেন শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করেছে ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজি এটি কিন্তু একটা খুব গুরুত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা এটা সরকারি কর্মকর্তা কর্মকারীদের একটা সিস্টেমের মধ্যে রাখার এবং শুধু তাই না এর সাথে ব্যক্তিগতকে জড়ানো হয়েছে সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি জায়গা ঠিক করেছিল অ্যানুয়াল পারফরম্যান্স এগ্রিমেন্ট এটাও কিন্তু একটা নতুন দিক সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিকটা প্রধানমন্ত্রী নিজে অত্যন্ত রিস্ক নিয়ে করেছেন সেটি হলো সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়েছেন সুতরাং প্রত্যেকটা পদক্ষেপ দুর্নীতিকে কমানোর লক্ষ্যে কিন্তু দুঃখজনক হলো অর্থমন্ত্রীকে বলতে বাধ্য হলেন কয়েকদিন আগে যে আমি বেতন দ্বিগুণ করে দুর্নীতি কমাতে পারিনি এইটা আমার কাছে মনে হয় যে একটি আফসোসের জায়গা আছে সুতরাং সরকার রাজনৈতিক প্রতিজ্ঞার জায়গা থেকে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে তিনি শুদ্ধাচার কৌশল করছেন প্রধানমন্ত্রী তিনি অ্যানুয়াল পারফরম্যান্স অ্যাপ্রাইজাল করছেন তিনি সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়েছেন মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছেন ডেপুটি সেক্রেটারি হলেই এখন গাড়ি পাচ্ছে বিনা শুল্কে এবং বিনা সুদে এত সুবিধা দেওয়ার পরেও যদি দুর্নীতি করে জীবনটাকে আনন্দদায়ক করার পরে আমার কাছে মনে হয় যে নাগরিক হিসাবে আমি অন্তত রাষ্ট্রপতি দায়বদ্ধ থাকছি না এটি আমরা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী যারা আছেন তাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে অন্তত এটি ভাবার কারণ তারা রাষ্ট্রের সেবক তাদের কাছে সাথে তাদের উপরে কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে আরেকটি হলো রাজনীতি 
যারা ক্ষমতাসীন দলে আছেন যারা বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পালন করছেন এমপি চেয়ারম্যান মেয়র ইত্যাদি হিসেবে তাদের উপরেও কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করে এবং তাদেরই জায়গাটাও কিন্তু তাদের ওভারসাইটটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা হলো যে আমাদের ওভারসাইট অ্যাক্টিভিটি যেমন দুদক একটি ওভারসাইট পার্লামেন্ট একটি ওভারসাইট অ্যাক্টিভিটি এই জায়গাগুলোকে আরও শক্তিশালী করতে পারলে প্রাতিষ্ঠানিক করতে পারলে আমার ধারণা যে সরকারের যে বিশাল প্রচেষ্টা আছে একটি কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি জানি মহাপরিচালক মহোদয় এগ্রি করবেন দুর্নীতি করাপশন ফ্রি কান্ট্রি বলে কিছু নেই পৃথিবীর কোথাও নেই কোথাও নেই এই এই কথাটা যারা বলে তারা ভুল করে কিন্তু আমরা প্রতিকার এবং প্রতিরোধ চাই প্রতিরোধকার এবং প্রতিরোধ চাইলে দুর্নীতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে অ্যাকশন দুর্নীতির হার কমিয়ে আনার জায়গা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অ্যাকশনে যেতে হবে উনি বলেছেন 80% কনভিকশন রেট তবু তারা সন্তুষ্ট না এটাকে আরো বাড়াতে হবে দেখতে হবে যে দুর্নীতি যারা করছে তারা পার পেয়ে যাচ্ছে কিনা পার্টিকুলারলি সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ব্যাংকিং খাত আমরা দেখে আনন্দ পাচ্ছি যে অন্তত বেসি ব্যাংকের আব্দুল্লাহই বাচ্চু এই মুহূর্তে ঘোরাঘুরি করছে দুর্নীতি দমন কমিশনের বারান্দায় আমরা প্রথমেই চেয়েছিলাম অন্তত এই বিষয়টি দুদক অত্যন্ত শক্ত হাসে এই লোক হাতে এই লোকটাকে ডিল করুক কোনো এক কারণে সেটি দুদক করতে পারেনি এটি দুদকের আমি মনে করব সীমাবদ্ধতা ব্যর্থতা আমি বলবো না সীমাবদ্ধতা তেমনি অন্যান্য যে আওয়াজগুলো উঠছে ব্যাংকিং খাতে আমার এটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত মানুষের মধ্যে এই জায়গাগুলো তারা নজর দিবেন এটা নাগরিক হিসেবে প্রত্যাশা ছোট বিরতি শেষ করে আসতে চাই আপনার আসব জানা মোস্তফ জামান আপনার কাছে তারপরে তাহলে আপনি নিরবিচ্ছিন্ন বলতে পারবেন সময় দর্শক যেমনটি থাকে প্রতিদিন তেমনটি সেভেন নিং সেভেন একুশের রাতে নিয়ম মাফিক বিরতি প্রত্যাশা একুশে টেলিভিশনের সাথে সেভেন নিং সেভেন একুশের রাতের সাথে থাকবেন সময় দর্শক ফিরে এলাম সেভেন নিং সেভেন একুশের রাতের আজকের আয়োজনে আমি অঞ্জন রায় আপনাদের সাথে আছি স্টুডিওতে আছেন জনাব সৈয়দ ইস্তিহাক রেজা সিনিয়র সাংবাদিক আমাদের পরিচিত মুখ আছেন জনাব মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান মহাপরিচালক অনুসন্ধান ও তদন্ত দুর্নীতি দমন কমিশন বাংলাদেশ জনাব মুস্তাফিজুর রহমান আমরা হয়তো আশাবাদের কারণে কিছু নিরাশার যে প্রশ্নচিহ্নগুলো আছে সেগুলো বারবার সামনে আসছে কারণ আমরা আশাবাদী বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময় আপনাদের যে গতিটি আমরা দেখছি সেই গতি আমাদেরকে কিন্তু আশাবাদী করছে এবং যখন সে আপনি সন্তুষ্টির কথা বলছিলেন আপনার বক্তব্যে তা আশা যখন থাকে বা ভরসা যখন থাকে তখন কিন্তু অসন্তুষ্টিও থাকে আরও চাওয়ার জায়গা থাকে যেমনটি আপনাদের কাছে আছে জি ধন্যবাদ দুদকের কাছে প্রত্যাশা এখন জনসাধারণের অনেক বেড়েছে আমাদের ওয়ান জিরো সিক্স একটা কল সেন্টার আছে কল সেন্টারে প্রতিদিন অসংখ্য কল আসে এবং অনেক ধরনের কল যেগুলো আমাদের পারভিউতে পড়ে না দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের আমাদের কিছু গদ বাধা কিছু কাজ আছে যেগুলো এর বাইরে গণ্ডি করে দেওয়া আছে এর বাইরে আমরা যেতে পারি না কিন্তু দেখা যায় যে অনেক সাধারণ তাদের পারিবারিক বিষয় তাদের সামাজিক বিষয়গুলো আমাদের কাছে আস্থা আছে বলেই হ্যাঁ অভিযোগ করে তো এই অভিযোগগুলো পাহাতে আমরা মনে করি যে আমাদের কাছে প্রত্যাশা বাড়ছে জনসাধারণের তো আমরাও চেষ্টা করছি জনসাধারণের প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে কিন্তু আইনগত কিছু সমস্যা আছে যেটা আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ও বলেছেন যে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে যায় এই পাচার হওয়ার সব বিষয়গুলো কিন্তু আমরা বিচারের আওতায় আনতে পারি না আমাদের তদন্তের আওতায় আনতে পারি না যে আমাদেরকে জুরিসডিকশান দেওয়া হয়েছে যে সরকারি কর্মকর্তারা যে টাকাগুলো বিদেশে পাচার করবে সেগুলো শুধু আমরা দেখব আর অন্যরা যারা পাচার করবে সেটার ব্যাপারে আমাদেরকে এখতিয়ার দেয়া নেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কথা বলা হয়েছে জি ইন্ডিভিজুয়াল পর্যায়ে তো বেশি পাচার হচ্ছে আমার ধারণা এবং বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও হচ্ছে জি অতি সম্প্রতি একশো ষাট কোটি টাকা পাচার হয়ে গেছে আপনারা দেখেছেন সেটা একটা সুইচের সুইচের টিপা দুইশো না এটা এবি ব্যাংক থেকে মানি লন্ডারিং হচ্ছে দুই আমরা আটক করেছিলাম সে জামিন পেয়ে গিয়েছে তো সাড়ে তিন ঘন্টার মধ্যে উনি জামিন পেয়ে গেছেন সেটা বিষয় না সেটা আদালতে তো আমাদের কাছে যে প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশা অনুযায়ী আমরা চেষ্টা করছি আপনারা দেখেছেন যে 
কোচিং বাণিজ্যের ব্যাপারে মাধ্যমে আপনাকে একটু প্রশ্ন করি দুটো দুর্বলতা সব সময় উল্লেখ করা হয় নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে ইনভেস্টিগেশন এন্ড প্রসিকিউশন ইনভেস্টিগেশন উইকনেস যেটা দ্যাট লিডস টু প্রসিকিউশন উইকনেস এইটার ব্যাপারে আপনাদের ভাবনা চিন্তাটা কি আমি আমার পরিসংখ্যান যেটা বলে আগে তো আমাদের কনভিকশন রেট কম হতো ইনভেস্টিগেশন সঠিকভাবে আছে বলে কিন্তু কনভিকশন বাড়ছে তবে মানে আশি ভাগে পৌঁছেছে আশি ভাগে কাছাকাছি পৌঁছেছে তো এটা অবশ্যই আমাদের কিছু দুর্বলতা আছে যার জন্য বিশ পার্সেন্ট কনভিকশন এখনও হচ্ছে না তো এটার জন্য যে অপেক্ষাকৃত নতুন নতুন একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অ্যান্টি করাপশন কমিশন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য বিশেষ করে এনকোয়ারি এবং ইনভেস্টিগেশনগুলো আপনারা জানেন যে এখন নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হচ্ছে এখন ইন্টারনেটের যুগ এখন নানাভাবেই অর্থ পাচার হয়ে যায় এবং মানুষের নতুন নতুন ধ্যান ধারণা মাধ্যমে তারা অপরাধ সংগঠন করছে তা আমাদের ইন ইনভেস্টিগেটরদেরও কিন্তু সেইভাবে তাদের দক্ষতা অর্জন করতে হবে সেটা আমরা নিরন্তর প্রয়াসও চালিয়ে চালিয়ে যাচ্ছি তবে আমাদের যে জনবলের ঘাটতি আছে ঘাটতিটা পূরণ হলে আশা করছি যে ধন্যবাদ আরেকটি প্রশ্ন আপনাকে করতে চাই যেটি স্থায়ী যাবে আপনার কাছে আসবো ধরুন তরুণদের সম্পৃক্ত করার কথা এবং আমরা জানি যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদের জায়গায় যদি বলি আমরা আমাদের তারুণ্য কিন্তু একটি বড় সম্পদ এবং সেক্ষেত্রে আপনি নিজেও যেটা বলছেন তরুণদেরকে দুর্নীতি বিরোধী একটি মানসিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া বিভিন্ন কর্মসূচিতে একীভূত করা এবং সেটি দিবস কেন্দ্রিক নয় ধারাবাহিকভাবে আপনারা হয়তো চেষ্টা করছেন এবং সেই ধরনের চেষ্টাগুলোর যদি কিছু বড় বিবরণ আমাদের দেন জি ধন্যবাদ আপনাকে তরুণদের সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে আমাদের নানামুখী কর্মসূচি আছে আমাদের আপনারা জানেন যে সিপিসি সিপিসি আছে ক্রাইম পেমেন্ট প্রিভেনশন কমিটি এই কমিটির আওতায় প্রায় আমাদের প্রায় পাঁচ হাজারের মতো কমিটি আছে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন স্কুল আছে স্কুলে সততা সংঘ আছে সততা স্টোর আছে সততার সঙ্গ সততার চর্চা করা যেটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আমাদের শুদ্ধাচার কৌশলের মতো সততার চর্চার কে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এবং সেটা সব তরুণদের নিয়ে কিশোর তরুণদের নিয়ে মানে মনোজগতে একটা ছাপ পড়ছে এবং জীবন থেকে আপনি দেখে অবাক হবেন যে কোনো মনিটরিং হচ্ছে না সততা স্টোরগুলোতে শিশুরা নিজেরা যে তাদের প্রয়োজনীয় পেন্সিল কলম এগুলো কিনে নিয়ে আসছে এবং গুনে গুনে টাকাগুলো জমাত করছে এই কনসেপ্টটা খুবই চমৎকার এটা আমরা মনে করি যে এই এই ধারণাটা আমাদের শিশুদেরকে ভবিষ্যৎ জীবনে তারা আরও চারিত্র শক্ত চরিত্রের অধিকারী হবে এবং দুর্নীতি বিরোধী অবস্থানে তারা শক্ত অবস্থানে থাকবে এই এটা আমাদেরকে আশাবাদী করছে ধন্যবাদ তরুণদের সম্পৃক্ত জায়গায় আমি যে সততার প্র্যাকটিসটা গড়ে ওঠা আগে বলছিলাম যে একটা জন ইনভলভমেন্টটা খুব জরুরি এটা সামাজিক আন্দোলন তার আগে আমি আপনাকে দু হাজার আট সালে ইউএনডিপির একটা রিপোর্টের কথা বলি এই রিপোর্টটা খুব আলোচিত ওনারাও এই রিপোর্টটা নিয়ে কাজ করছেন যে করাপশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এ প্রাইমার এই রিপোর্টটার নাম ছিল সেখানে আমি একটু দেখেই বলছি রিপোর্টটাকে কয়েকটা জায়গাকে আইডেন্টিফাই করেছে এক নম্বর বলা হয়েছে ঘুষ যে কাউকে কাজ করে দেওয়ার বিনিময়ে টাকা নেওয়া দ্বিতীয় বলা হচ্ছে জালিয়াতি অর্থাৎ অনাজ্য সুবিধা নেওয়া মানি লন্ডারিং যেটা উনি বলছিলেন যে এটা একটা বড় জায়গা বাং এক্সটর্শন চাঁদাবাজি চাঁদা এটা একটা হিউজ রেনসিকিং যেটাকে বলা হয় ইংরেজিতে রেনসিকিং কালচার চাঁদাবাজির সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এটা কিন্তু বড় দুর্নীতি আমি কিন্তু ঘুষের পিছনে ছুটছি কিন্তু চাঁদাবাজির পিছনে ছুটতে পারছি না তার জুরিসডিকশনের সমস্যা আছে কিন্তু সেই জায়গাটায় একটা হচ্ছে কিকব্যাক বলা হচ্ছে যেটি হলে কমিশন বাণিজ্য অর্থাৎ কাজ পাওয়ার বিনিময়ে কমিশন নিয়ে নেওয়া অনেক যাবে কমিশন নিয়ে নেওয়া হচ্ছে ক্রনিজম আচ্ছা নিজের পরিচিত বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে কাজ দেওয়া নেপোটিজম অন্যায্য সুবিধা পাওয়া পেট্রোনাইজ বলা হচ্ছে আরেকটা পৃষ্ঠপোষকতা অর্থাৎ আপনি দুর্নীতি করেন আমি আপনাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছি হয় আমলাতন্ত্র দিচ্ছে না তো রাজনীতি দিচ্ছে কেউ না কেউ দিচ্ছে প্রতিষ্ঠান দিচ্ছে এটাতে এবং তৃতীয় যে কথা আরেকটা বক্তব্য বলা আছে ইনসাইডার ট্রেডিং অর্থাৎ ব্যাংকের যিনি পরিচালক তিনি নিজে লোন নিয়ে নিচ্ছেন অথচ ওইটা আইনে নেই ইনসাইডার লেন্ডিং করছেন কিংবা যিনি শেয়ার বাজারে দায়িত্বে আছেন নিয়ন্ত্রণ সংস্থা হিসেবে এসিজি তিনি ট্রেনিং করতে পারেন না বাট হি ইস ডুইং ইনসাইডার ট্রেনিং 
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কোনো ব্যক্তি কিংবা রাজনীতির সাথে জড়িত ব্যক্তি তিনি ইনসাইডার ট্রেডিং করছেন আর সবচেয়ে বেশি যেটি ব্যবহৃত সেটা হলো স্পিড মানে ঘুষের কথাটা বলা হচ্ছে বাংলাদেশে এই সবগুলো বিরাজমান এটা হলো সবচেয়ে দুঃখজনক এবং এগুলা দুঃখজনক যে জায়গাটা সেটা হলো বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলেরই বিশ্বাসযোগ্যতা নেই যে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে এটা কারো কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা নেই এটা হলো ভয়ের জায়গা কিন্তু এটা আমরা যদি দেখি রে যাবে এরকম একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতি বজায় রেখে শুধুমাত্র সংগঠন হিসেবে দুদকের কাছে প্রত্যাশা করবেন তাহলে কিন্তু আপনি প্রত্যাশার জায়গায় যেতে পারবেন না সুতরাং সুশাসনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পঁয়ষট্টি শতাংশ তরুণ যে জায়গাটায় আপনি প্রশ্ন করেছেন এই দেশের জনসংখ্যার তাদেরকে জড়িত করে একটি প্রচেষ্টার জায়গায় যেতে হবে প্রথম কথা হলো দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা দুর্নীতি হয়েছে কিন্তু দুর্নীতি করে কেউ পার পায়নি এই দৃষ্টান্তটা স্থাপন করতে হবে তাহলেই কিন্তু তরুণদের মধ্যে একটা উৎসাহের জায়গা তৈরি হবে এবং যেমন যে জায়গাটি আমরা যদি তাকিয়ে দেখি আমি আসছি যেন মুস্তাফিজুর রহমান আপনার কাছে ডিডাব্লিউ এর একটি রিপোর্ট অভিযোগ জানাতে দুর্নীতি কমিশন কমিশনের যে আপনাদের হটলাইন খোলার পরে প্রথম সাত বা আট কর্ম দিবসে এক লক্ষ মতো আপনাদের ফোন কল এসেছিল এবং এর মানে মানুষ কিন্তু চাইছে সম্পৃক্ত হতে বারংবার জানাচ্ছে এবং আপনি যেটি বলছেন যে হয়তো অনেকগুলো আপনাদের এক্তিয়ারে নেই এমন ফোন কলও আসছে অর্থাৎ জনপ্রত্যাশা যখন বাড়ে দায়িত্ববোধের জায়গাটি তখন বাড়ে এবং এখন যে সচল অবস্থা আমরা দেখছি এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক ছোটোখাটো বিষয় যেগুলো হয়তো চোখেই পড়তো না সেখানেও দুদক হাত দিয়েছে এবং এক ধরনের বমাল সমেত আটকের ঘটনা ঘটছে আমরা দেখছি এগুলো অবশ্যই করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানানোর মতোই কিন্তু সৌদি থেকে যে বিশ্ব প্রসঙ্গগুলো এনেছেন যে একদম আগাগোড়া নিশ্চয়ই রাতারাতি বদলে ফেলা সম্ভব না কিন্তু বদলের প্রবণতা এবং এই অপরাধ করতে ভয় পাওয়ার প্রবণতাটিও বোধ হয় তৈরি হয় যারা অপরাধী তাদের মধ্যে খুব জরুরি এবং সেই ক্ষেত্রে কার্যক্রমগুলো কেমন ভাবছেন আপনারা নিশ্চয়ই এগুলো বলে কয়ে করবেন না আপনারা তবু ধারণা পেতে পারি কি ধারণা যতটুকু বলা সম্ভব বলতে পারি যে অনেকে আমাদের দুদককে দোষারোপ করেন যে ছোট 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 प्रस्तुत दरकार से ग्रहण कर আমরা আমরা আমাদের সমাজকে দেশকে আশাবাদী করতে চাই যে দুর্নীতি দমন কমিশন কখনোই তার পথ হারাবে না এবং বিপদগ্রামী হবে না এটাই আমাদেরও লক্ষ্য তো এ ব্যাপারে আমরা জনসম্পৃক্ততা আমরা দাবি করব আশা করব যে যে কথাটা একটু আগে উপস্থাপক বলছিলেন যে একটা ক্লাস ওয়ানের বাচ্চার প্রশ্নপত্র কেনার জন্য বাবা চলে যাচ্ছে এই মানসিকতার থেকে আমাদের বের ওই বাবাটার যে বাবাটি প্রশ্ন কিনে নিজে নিজের সন্তানের হাতে দিচ্ছেন তাকে কিন্তু আসলে বোধ হয় বিগ ফিশ শুধু না বিগ ফিশ থেকে উইক ফিশ বলা উচিত কারণ তিনি তার সন্তানকে একটি নষ্ট মানুষ হিসেবে তৈরি করছেন তো এরকম বাবা একজন নন অনেক আছে অনেক বাবা আছে মা আছেন তো আমরা তাদেরকে তাদের অন্তরের ওই স্থানে আমরা আঘাত করতে চাই যে আপনারা ফিরে আসুন আপনার সন্তানকে সঠিক পথে চলার সক্ষমতার জায়গা থেকে একটি প্রশ্ন আপনার কাছে আমার জানার ইচ্ছা আপনারা কি করাপশন প্রিভেনশন ফোর্স আলাদা চাচ্ছেন কিনা আপনাদের প্রশ্নে আমারও ছিল প্রশ্নই এটা আমাদের একটা দাবি আছে क्षमता दे सरकार पदे बढ़ा कठिन राजनीति जरा खूब सरल किच्छू वाक्य उच्चारण करें 
যেমন নির্বাচন কমিশন বা দুর্নীতি দমন কমিশন এই প্রতিষ্ঠানগুলো যারা কাজ করছেন তাদেরকে যখন আমরা রাজনৈতিকভাবে সমালোচনা করতে যে এমন ধরনের বাক্য অনেক সময় ব্যবহার করি যেমন সাম্প্রতিককালে একটি একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মামলার রায়ের পরে আজ্ঞাবাহী প্রতিষ্ঠান বা ইত্যাদি শব্দগুলো যখন ব্যবহার করা হয় তখন একটি প্রতিষ্ঠান যখন দাঁড়াচ্ছে দু হাজার পর থেকে আস্তে আস্তে তাদের রিজুতা তৈরি হচ্ছে তখন সেখানে যারা কাজ করেন তাদের তাদের মনোবলেও কিন্তু আঘাত করা হয় বা তাদের এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপ দেওয়ার জায়গা থাকে এবং এই প্রবণতাটিকে আপনি কিভাবে বলবেন না আমি বিশ্বাস করি যে দুদকের এখন যারা আছেন তাদের মনোবলে চির ধরেনি কিছুদিন কাজ করে আবার বদলি হয়ে যাবেন যারা অন্তত আর কিছু আছেন তাদের নিজস্ব কর্মকর্তা রাজনীতির জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আদিন শেষে কিন্তু দেশ চালায় রাজনীতি বিদ্রোহী এবং রাজনীতি যদি ঠিক জায়গায় থাকে তাহলে কিন্তু দুর্নীতি বলেন অনিয়ম বলেন এগুলো মধ্যে দাঁড়াতে পারে এই যে ইউএনডিপির যে রিপোর্টটা নিয়ে আজকে সারা পৃথিবীতে আলোচনা হচ্ছে এবং যেগুলো তৃতীয় বিশ্বের জন্য বলা হচ্ছে যে একেবারে প্রাসঙ্গিক সেখানে এই জায়গাগুলো তো রাজনীতিবিদদেরই ঠিক করতে হবে যেন নেপোটিজম না হয় ইনসাইডার ট্রেডিং না হয় স্পিড মানি ছাড়া কাজ করা যাবে না কেন তার অর্থ হলো আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার জায়গাটি বাড়াতে হবে স্পিড মানি তো অক্ষম লোকরা নেন না সক্ষম লোকরা এই জায়গাগুলো আমরা দেখি প্রধানমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীর এবং সরকারের কিন্তু উচ্ছাসা আছে উচ্ছাসা আছে বলেই কিন্তু আমি যে তিনটি কথা বললাম শুদ্ধাচার কৌশল করেছে পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল করছে কিংবা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বাড়িয়েছে বেনিফিটস বাড়াচ্ছে এই সবই কিন্তু ইতিবাচক উদ্যোগ যাতে তাদের দুশ্চিন্তা করতে না হয় তাদের এবং অন্যান্য ফেসিলিটিজ আমার কাছে যেটি মনে হচ্ছে যে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হলো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা কয়েকটা ক্ষেত্রে খুব জরুরি ওনারা কিছু কাজ করেছেন এইটি পার্সেন্ট কনভিকশন এর কথা বলছেন কনভিকশন একদিক হলো শাস্তি দেওয়া কনভিকশন আরেক দিক হলো অঙ্গীকার রাষ্ট্রের কনভিকশন আছে কিনা সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ দুর্নীতিবাজকে কনভিক করার জন্য আমার কাছে মনে হয় এই বার্তাটা জনগণের কাছে পৌঁছতে পারছে না রাষ্ট্র সত্যি চায় যে দুর্নীতি কমক এটির একটি আমি দেখি যে রাষ্ট্র কিন্তু এটা যে একদম বন্ধ হয়ে আছে তা না রাষ্ট্র চাচ্ছেন যে যে প্রসঙ্গে আপনি বললেন যে আর রাষ্ট্র যে সেবাগুলো দেন সেবাগুলো তার সরকারি কর্মচারীদের মাধ্যমে দেন সরকারি মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনে জনগণের এই সেবাগুলো যারা দিবেন তারা সেবা দিতে যে ব্রাইব নিচ্ছেন এক্সটর্শন করছেন বিদ্যুৎ কর্মচারীরা তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে উল্টো তাদের নামে মামলা দিয়েছে এটি এটি হলো মানে বড় ধরনের অত্যাচার জি এই আমরা এটা আমাদের কমিশনের মধ্যে তো ওখানে আছেনি উনি আসলে এবং আমরা এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেব এতে কোনো সন্দেহ নেই তো এই এরকম এটা এটা কিন্তু স্বাভাবিক বিষয় না একটা কেস না হাজার হাজার বাড়িতে কিন্তু লাইন দেওয়া হচ্ছে লক্ষ লক্ষ বাড়িতে লাইন দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এরকম হচ্ছে না তবে যারা এটা করছেন তাদেরকে এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না এটা আমরা আমাদের নিয়মিত প্রক্রিয়ার মধ্যে চলছে কথাগুলো শুনতে চাই আমরা জি প্রতিদিনই প্রতিদিনই আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি অনেক ক্ষেত্রে আমি তো নিজে অনুসন্ধান এবং তদন্ত দেখি তো ফাইল প্রথমে তো আমার কাছে আসে মানে প্রথম শেষ সুইটা আপনার না আমাদের উপরে কমিশন সিদ্ধান্ত দেন তবে আমার কাছ থেকে যখন যাবে যায় কমিশনে তখনই আমরা এটা ফেরত দিয়ে দিয়ে যে এই অপরাধ করেছে তাকে কেন পরিসমাপ্ত করা হবে তাকে কেন মাফ করে দেওয়া হবে আপনার ত্রুটি আছে আপনার তদন্তে এই এই জায়গায় ঘাটতি আছে এগুলো 
আবার পূরণ করে পাঠান আমরা কিন্তু ব্যাক করে দিচ্ছি পিছিয়ে ফেরত দিয়ে দিচ্ছি প্রতিবেদনগুলো তো এগুলো যখন আবার ফিরে আসবে তখন এর একটা ইতিবাচক দিক আমরা পাব তো সেবা প্রদানকারী যে সংস্থাগুলো আছেন তাদের জন্য আমাদের মেসেজ হচ্ছে যে এটা কোনো কিছুই আনপানিস্ট যাবে না আমরা আপনারা কেউ হয়তো মনে করছে যে দুদক দেখছে না দুদক ঠিক ঠিকই দেখছে এবং যত সময় সেটা সময় মতোই ধরাটা হবে ধন্যবাদ শেষ পাঁচ মিনিট দুজন ভাগ করে নিতে হবে আড়াই মিনিট উনি যেটি বলেছেন এটি যে সেবা প্রদান করি সংস্থাগুলো আসলে ইউটিলিটির ক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে বেশি মানুষ হয়রানির শিকার হয় এবং ইউটিলিটি তার অধিকার সেই ইউটিলিটিটা তা পাচ্ছে না সেবাটা তার অধিকারের মধ্যে পড়ে এবং সেই অধিকারটা দিন যারা দিবেন তারা সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী তারা সেটি দিতে গিয়ে নানা ধরনের কৌশলের অবস্থান নিচ্ছেন এবং জনগণকে হয়রানি করছেন এবং এখানেও কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকতা এবং সুশাসনের ব্যাপার যদি সুশাসন থাকে গভর্নেন্স ঠিক থাকে তাহলে কিন্তু এটা সম্ভব এবং এই জায়গাগুলো আস্তে আস্তে আমাদেরকে বাংলাদেশে সাতচল্লিশ বছর হয়ে গেছে আমাদের স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছর আগে বাংলাদেশ আর এখনকার বাংলাদেশে এক নয় আমরা নানা ক্ষেত্রে আমরা উন্নতি করছি যে প্রথম প্রসঙ্গে একদম শুরুতে আলোচনা হয়েছিল যে বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নের দেশ এবং আমরা আমরা মাথা পিছু আয় বেড়েছে আমাদের মানব সম্পদ বেড়েছে অর্থনৈতিক ভালনারেবিলিটির জায়গাগুলো আমাদের অনেক ইম্প্রুভ করে আসছে সুতরাং কারাপশন ভালনারেবিলিটি কেন কমবে না এটা অন্তত আমাদের বিশ্বাস হয় না সেটা কমতেই হবে এবং এটা হলো কথা ধন্যবাদ মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান একদম শেষ সেরে আছে দু থেকে আড়াই মিনিট বলবেন ধন্যবাদ আপনাকে আমার পূর্ববর্তী বক্তা উনি যেটা বলেছিলেন যে কিছু অংশ আমাদের যারা সরকারি কর্মকর্তা তাদের জন্য সরকার বেতন দ্বিগুণেরও বেশি বাড়িয়েছেন তারপরে ডেপুটি সেক্রেটারি হলে এখন গাড়ি দেওয়া হচ্ছে এরপরে তাদের জন্য ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করা হচ্ছে তার মানে একজন ব্যক্তির যা যা প্রয়োজন একটা বাড়ি একটা কর্মজীবন এবং কর্মজীবন পেনশনের ব্যবস্থা তো আছে বেতনের যথেষ্ট বেতন বাড়িয়ে বাড়ানো হয়েছে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে তারপরে যদি কেউ দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এটা আসলে দুর্ভাগ্যজনক আমরা আশা করব যে যারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন তারা যেন নিজেদেরকে সরিয়ে আনেন এবং তাদের মধ্যে দেশ প্রেমের যেন তারা জাগ্রত করেন দেশের কথা চিন্তা করেন কারণ অবৈধ অর্থ অ্যাকুমুলেট করে এটা খুব বেশি দিন ভোগ করা যায় না মানুষের ভোগের বয়স কিন্তু চলে যায় সময় চলে যায় এই টাকাগুলো অব্যবহৃতই থেকে যায় অনেক সময় যারা টাকা বিদেশে পাচার করেন তারা কিন্তু হয়তো ওই টাকা কোনো দিনই আর দেখতে পাবেন না এরকম হতে পারে তো আমি আশা করব যে আমার আমাদের দেশবাসী তারা যেন দুর্নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত না হন নিজেরা দুর্নীতি না করেন এবং দুর্নীতিকে প্রশ্রয় না দেন ধন্যবাদ 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 জনাব সৈদ ইস্তেক রেজা ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান এত রাতে আপনারা সময় দিয়েছেন সময় দিয়ে দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট একুশ রাত আজ পর্যন্তই যেটি দিয়ে শুরু করেছিলাম যে দুর্নীতি দমন যে দুদক তাদের যে সপ্তাহটি চলছে এবং আমাদের প্রত্যাশা রয়েছে প্রত্যাশা রয়েছে বলেই আমাদের প্রশ্ন রয়েছে এবং যেটি বলছিলেন যেন মুস্তফিজুর রহমান যে অসন্তুষ্টির কথা এবং এই অসন্তুষ্টিটিকে আমরা খুব পজিটিভলি দেখতে চাই কারণ এই অসন্তুষ্টি থেকে আরও বেশি আরও বেশি আরও বেশি তাদের হাতটি বিস্তৃত হবে এমনটি আমাদের প্রত্যাশা এবং সৈয়দ ইস্তেক রেজা যে পয়েন্টগুলো সামনে এনেছে আপনারা শুনেছেন এবং সব কিছু মিলে আমরা বলতে পারি যে পৃথিবীতে দুর্নীতিমুক্ত কোনো দেশ নেই কিন্তু দুর্নীতির সূচকে আমরা অনেক হয়তো সেই প্রথম স্থান অধিকার করার জায়গা থেকে সরে এসেছে এবং সেই সূচকের আরও আরও পেছনের দিকে আমরা যাব এটি আমাদের প্রত্যাশা শুভরাত্রি